接下来就要讲一个重点，叫做影子。我们说影子的形成是光走直线的证据，碰到障碍物挡住了，光过不去，后面会变暗，叫影子。因为走直线，所以会挡住，不会跳过去、绕过去，然后后面就变亮。所以这个是影子，是光走直线的证据，就是影子的照片。OK， 后面形成的阴暗区叫影子。影子有一些现象跟应用。日晷，这个是历史老师教的 ，OK， 它会跟地科的天文有点关系，不过我们不会那么仔细的会讲。天影系，这个是艺术与人文老师教的，待会我们一个小小的影片，跟皮影系类似，是手影，就是光照一个影子在那边之类的 ，OK。地科要教这个日食跟月食，日食跟月食也是跟影子有关系，没有关系 ，OK。这边是一个手影的影片，它就是利用影子形成一个画面。我把。配乐改掉了，因为 YouTube 说那个配乐有版权，所以我把配乐改掉了，所以会听起来好像跟它不是完全那么合是蛮厉害的，其实蛮厉害的。然后讲过，因为 YouTube 说原来音乐有版权，所以我把音乐换掉，所以音乐跟那个影像不是那么不是那么大。好，就是手影、皮影戏意思一样啊，利用它做一些表演。这是我要教的。好，如这个是个点光源，就一个点，这样照过去呢，就全部都会挡到，这样就只有一个完全遮住，叫本影。光线完全被遮住了，叫做本影，完全就叫做本影。OK， 那但如果它不是一个点，是一个有大小，就会出现所谓的本影跟半影。本影就是完全被遮住，半影就是有些被遮住，有些没有被遮住，部分遮蔽，部分没有遮蔽，叫做半影。好，完全阻隔的叫做本影，部分阻隔的叫做半影。啊，所以如果不是一个点光源，是有大小的，它过来之后碰到障碍物，后面形成影子。这影子有两种，一种叫做本影，一种叫做半影，这种叫做半影，这种叫半影。那么来看说明，这里有一个红红的叫做光源，黄黄的叫障碍物，然后呢光就照过来，我们就发现呢。这里的光线呢？这里呢叫做可以到，这里叫做不能到，这里叫做可以到。所以呢，这边就是左边的光会被遮住的部分，左边的光被遮住的部分
，啊，这里呢也就变成说我的光可以到，我的光不能到，我的光可以到，所以这一块就是右边的光会被遮住的部分，然后把两个叠在一起。中就是这里，就要左边的光不能到，右边的光也不能到，中间的光就更不能到，光线完全就这叫做本影。那么这边这一块呢？这边这块叫做左边的光可以到，右边的光会被遮住，所以部分光线可到达，部分光线被遮住，这个叫做半影。这里呢，这里叫做右边的光可以到，左边的光被遮住，所以叫做。部分光线被遮住，这个叫做半影。所以呢，如果不是点光源，它就会有所谓的本影跟半影，完全遮住跟部分遮住这件事情，要跟三年级教的地球科学有关系，会跟我们要教什么日全食、日偏食、月全食、月偏食有关。我们三年级第二课再讲，三年级上地科，我会再教一次本影跟半影，我会再讲一次本影跟半影。了解一下什么叫本影，什么叫做半影 ，OK 吗 ？OK。